Most believe prison is not supposed to be a pleasant place, especially for convicted gang members who order killings from inside jail and inflict anguish on families. Stephen Gibbs takes a look at this side of the problem from Sao Paulo, Brazil, where gang-related violence is rising and a mother's pain is palpable. If evidence were needed of the pain Sao Paulo's ongoing murder spree is causing, it can be found at the end of this road. This is the Cherry Park Funeral Home, a place where friends and relatives gather to bid farewell to their loved ones. On this Thursday evening, three of the six wakes being held are for victims of murder. All died the previous night following an apparently motiveless shooting at a local bar. 24-year-old Lucieni was the youngest victim. She was beginning a career in events promotion and was involved in Brazil's anti-violence movement. Her mother, Amelia, tells the story of what happened. Eu estava fazendo a comida na hora que ela chegou, ela falou assim, já vou ali e já volto, mas vim comer e amanhã eu vou entrar às seis horas da manhã. Ela tinha que sair às cinco horas. Chego, termina a comida, quando eu chego na sala, há o disparo de tiro. Mas foi muito tiro, foi uns 30 tiros. Diz que acaba o tiroteio desse correndo, foi matou minha filha. Já senti que tinha matado ela. Já na hora já pensei, matou minha filha. E cheguei lá, minha filha estava acabando de morrer. Falei, nossa, você matou minha filha, já saí em desespero, gritando. E, e carro passou correndo, polícia só estava olhando, nada, fez nada. Aí essa sobrinha minha que estava lá dentro, que estava lá dentro, que não morreu também, e deu a chave o rapaz lá, amigo dela, para pegar o carro dela. E socorrer a, a Luciene, a, socorrer a Luciene e esse outro que tomou 20 tiros. Ela tomou tiro na nuca, aqui e um aqui, ó, lado direito. Que ela tentou correr, assim. A gente tá vendo que ela ia correr. A barbaridade, mulher. Não sei. Tanta gente pra, pra morrer, matar logo a minha filha. Tinha acabado de chegar do serviço, morreu com fome. A tristeza minha é essa que morreu com fome. E ela falou assim, mas já volta, e se já volta, não voltou. O bandido tirou a vida da minha filha, tão bonita, tão inteligente. A few hours before the shooting, police had told the owners of all the bars here to close. The one where Luciani died had stayed open. As we arrived two days afterwards, it was being reopened for the first time since the killings. These men had come to collect some possessions. The scooter had been left by one of the people who was murdered here. Those who saw what happened didn't want to talk to us on camera, but two men agreed that we could record their voices. Que estava na garupa quando descarregou a 9mm, o outro, quando tinha acabado o peito da 9mm, o outro que estava no piloto veio e botou a moto no descanso, segurou no portão ali e começou a descarregar dele também, que é a, a outra pistola dele. O outro tinha descarregado a dele, o outro botou a moto no descanso e segurou aqui e começou a disparar. Foi poucos que escapou, né? Quem conseguiu correr para o banheiro e eu e o dono do barco ficou ali no canto. O resto ele acertou todos. Did they seem to be killing people just randomly? Não sei, meu. Sao Paulo has long been known as a violent city, but the fear is that this recent spate of murders might be the beginnings of an undeclared civil war between organized crime and the police. The first sign that something was going badly wrong in the city emerged last June. There was a spike in the number of police being murdered. In this favela, police say they found a list containing the names of dozens of police officers whom the gang intended to kill. Lieutenant Sylvia Kinkowski's name was not on the list, but that of one of her colleagues was, and another was recently murdered. Is she scared? No, no. Os policiais militares 
principalmente do estado de São Paulo, eles continuam atuando como sempre atuaram e vão continuar defendendo a comunidade paulista. A postura nossa, ela não mudou. Só exige para da gente uma, um pouco mais de atenção, principalmente nos horários de folga. O policial ele não tem um momento de descontração. O que a Polícia Militar tem orientado a todos os seus policiais é manter ou aumentar a sua segurança particular. Particular no sentido que? De pessoal. Prestar maior atenção, principalmente quando chega em casa. So who is killing the police? The assumption is it's the notorious First Capital Command, or PCC, gang. Formed in the crowded jails of Brazil in the 1980s, it's evolved into a major criminal network. The group traffics drugs, robs banks, and runs its operations from inside state prisons. Camila Nunes is one of Brazil's leading experts on the gang. Ele tem um poder econômico que está ligado ao controle de atividades ilícitas, o tráfico de drogas, mas também é, compra e empréstimos de armas de fogo, de grosso calibre, é, presença em grandes, é, digamos, crimes que envolvem valores financeiros altos, como roubo a bancos, carros fortes. E, de outro lado, ele tem um poder político que, enfim, por um processo muito particular, um processo social ocorrido nessas décadas, o PCC se, digamos, se constituiu como uma instância de, reso, de resolução, de mediação e de regulação de conflitos. Então, dentro das prisões e nas periferias, né, nos bairros onde eles detêm essa, esse controle, que tem essa presença mais importante... O PCC é conhecido como ativo em Jardim Angela, onde Luciene foi morrida. Camila Nunes and others believe that following a recent violent clampdown by police on PCC activities, an informal truce which had lasted seven years between the gang and the police was effectively called off. Now no one is in control and scores are being settled. Houve então uma ordem de dentro do PCC para para que fossem mortos policiais militares, né? E então e e após as mortes de policiais militares, isso é, foi desencadeou-se um, uma outra reação, né, um outro, digamos, uma, uma, uma outra ação reativa a isso, que foi o fortalecimento de alguns grupos de, de, de extermínio de dentro da própria polícia militar. Wilson Moraes é presidente da Associação de Policiais Militares Police Officers em São Paulo. Now we've spoken to senior, respectable members of these communities, who suggest that Part of the problem is that elements of the police uh, have been involved in the killings. What, what do you say to that? Oficialmente, né, nós não podemos assumir que isso esteja ocorrendo, entendeu? É, porque se ocorrer, né, e, e, e nas investigações for de descoberta que tem algum policial né, praticando vingança, com certeza vai ser punido ao rigor da lei. Né? É, eu não vou dizer para você que pode, que não, não pode haver essa situação. Pode, exatamente pelo motivo de vingança. Por quê? Porque o crime organizado, ele mata o policial friamente né? e covardemente. E estão atacando também familiares de policiais. Mas essa não é a filosofia né, da polícia de São Paulo. So, what can be done to put an end to these killings on both sides? Olha, as leis brasileiras, né, são muito fracas, entendeu? Em sistema é, de coibir, né, o marginal, né, a atacar um agente da lei, né, ou policial, né, ou um promotor público, né, que que que, que faz a denúncia. Do, do marginal ou o próprio juiz que condena. Né? A, a nossa lei né? Ela é muito fraca nesse sentido, porque tanto faz você matar um policial, um agente da lei, ou um promotor, ou um juiz de direito, como você matar qualquer, qualquer cidadão, né? como você mat, matar um usuário de, 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 de crack aí na rua, a pena é a mesma. Entendeu? Então, precisa o fortalecimento das leis brasileiras. 
Gangs killing police, police killing in gangland strongholds. It seems a hopeless situation. For Father Jim Crow, who's preached in this area for the last 25 years, this is all very familiar and worrying. When he arrived here in the 1980s, this part of the city was seen by some as hell on earth. In 1996, this area known as the district of Jardin Angela within the city of Sao Paulo was declared by the United Nations as the most violent place in the world. In 95, it was uh, Cali in Colombia, which had 80 assassinations per 100,000. Jardin Angela in 96 had 120 per 100,000. Back then, the priest became something of a local hero by supporting a form of community policing, which helped dramatically reduce violent crime. But now he worries that, once again, the forces he almost defeated are back. There is a whole culture of violence. We're surrounded by a, a culture of violence. And you'll hear it, you'll hear it even very common in the, in the talk and day by day, I get you. Uh, in ordinary, uh, violent words that are used and expressions are, are used, uh, which has led to this uh, um, popularization of the whole thing of violence, and uh, we become to we have come to accept the abnormal as being normal, and that's where the sadness is. Father Jim knew Luciani. Luciani, who was killed last night, was a uh, very active. Uh, member of community, a very active uh, church person, very involved and had a very promising future and uh, it's uh, lamentable. I mean, uh, about all you can say is don't ask me why, uh, why did this happen, you know, a good living person, a dedicated person, uh, but it, that is so common around here. The sadness and, and uh, the, the poor family, like, you know, my heart goes out to them. But, I mean, all you can say is like, just don't lose hope. Like, it's one of the things that makes us fight for peace. And it's because of that, that we have to get more involved and make sure that, that this um, present moment comes to an end. Because lives of innocent and good people have been taken.